साइंस एंड मैथ्स एजुकेशन चैनल तमाम विद्यार्थी मित्रों ने मार नमस्कार आ चेनल एक नव सोपान धोरण बार कॉमर्स विद्यार्थी आंकड़ा शास्त्र विषय आंकड़ा शास्त्र की कोईपण क्वेरी मैट चेनल ने सब्सक्राइब करो विडियोज ने लाइक करो तथा शेर करो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों धोरण बार कॉमर्स में आंकड़ा शास्त्र में प्रकरण लक्ष चौथों एम स्वाध्याय चार विभाग डी थी शुरुआत करवा जा रहा छ विद्यार्थी मित्रों मोटा भागे विभाग सी में थीअरी प्रश्न है एट्ले समावेश करो नहीं छता कोई विद्यार्थी मित्र ने विभाग सी में कोई दाखला में के कोई प्रश्न में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो वे पड़ता विद्यार्थी ने कन्फ्यूजन हसे तो लगता विडियो अपलॉड कर अतरे विभाग डी स्वाध्याय चार सीधा विभाग डी पर आग आए छे और हाँ जो विकल्प अने विभाग बी प्रश्न में कन्फ्यूजन हो तो पूछी लेजो अँ सौ प्रथम विभाग डी दाखला नंबर एक मैं अं सूचना आपी है नीचेना किमत मेलव तो आनी किमत शोधवा रहे सीधे सीधू एक्स की जगह एक अने एक्स की जगह अंश ने छेद बने में एक मूकी दाखला की गणतरी नहीं थी सके जो तब दाखला की गणतरी करवा धारो तो एक्स की जगह अंश में एक मूको छेद में जो तुम एक मूको तो अंश और छेद बने जवाब तक अँ जीरो मेले अँ तब सादू रूप आपो तो ये सादू रूप जो स्वरूप है ये स्वरूप तमने को जेव जो मे तो अँ ते रीते मे कि जीरोनाद में जीरो तो जय स्वरूप थाय तरह हमेशा पेला अवयवीकरण रीते सादू रूप आप जे कोईपण सामान्य अवयव निकलते हो सामान्य अवयव काटवा त्यारबाद दाखला में आगता जे स्टेप वे त्यारे एक्स की जगह एक मुकवा डायरेक्ट एक्स की जगह एक मूकी और सादू रूप आप भूल करशो नहीं खास विद्यार्थी मित्र आ बाबत ध्यान रखे कि अंश ने छेद जीरो जीरो थी जता होटे अवयवीकरण कर सामान्य अवयव रीते गणतरी करवा रहे जम के दाखला नंबर एक में एक सनु लग से एक तर एक्स वर्ग माइनस चार एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन अँ अंश में अवयव पड़वा आवय आग अवयवीकरण रीत में आप घातवाड़ा अवयव शीख्या था अँ अवयवीकरण मे भाग पड़वा वाली रीत उपयोग एट्ले सौ प्रथम एक्स अनुलग से एक ऊपर की रकम में एवं रीते भाग पड़वा है कि दाखला में गणतरी करती वक्त जय भाग पाड़ो रीते अवयव पड़वा हो तरह जो एक्स वर्ग कोई सहगुणक होटे कि अँ त्रन है एक्स वर्ग सहगुणक हो तो ये सहगुणक अंतिम पद में पहला गुणाकार त्रन एक नो गुणाकार त्र एक त्र हमें आ जो है अंतिम पदना एवं बे भाग पाड़ो जो अंतिम पद प्लस हो तो सरवाड़ो करने अंतिम पद जो माइनस हो तो बाद बाकी करवा अँ प्लस है एट अंतिम पद में सरवाड़ो करता जवाब चार मे एट आ भाग पाड़ो रीत में अंतिम पदना एवं बे भाग पाड़ो सरवाड़ो के बाद बाकी करता मध्यम पद मलव जो है गुणाकार करता अंतिम पद मलव जो है आ अंतिम पद मेलवा जो एक्स वर्ग सहगुणक हो तो पे बने गुणाकार करव अँ त्रन है एवं बे भाग पाड़िए कि गुणाकार करता त्रन आए जम के त्रे कू त्र सरवाड़ो करता चार मे त्र एक चार चार माइनस जो है एट्ले त्रशानी पर माइनस और एक निशानी पर माइनस रह तो सौ प्रथम अँ अवयव जो पड़िया आ अवयव ने अपने क्या लखवा तो कि मध्यम पद की जगह त्यार पी दाखला में चार एक्स माइ माइनस चार एक्स नहीं लखीए यनी जगह आ अवयव लखवा रह जो त्रन एक्स नो वर्ग माइनस त्रन एक्स माइनस एक्स प्लस वन अँ आज अवयव पड़िया माइनस तर माइनस एक माइनस तर माइनस एक छेद में एक्स माइनस वन जे चार पद मे ए चार पद पर सौ प्रथम बे बे पदनी जोड़ी बनाई कोमन काटवा रीत लेधी एक्स अनुलग से एक लखवा रहे 
આમાં આ બે પદની જોડી આ બે પદની જોડી આ બંને પદ જે અગાઉની જે બે પેર બની આ પેરમાંથી કોમન કાઢીએ તો ત્રણ એક્સ કોમન ત્રણ એક્સના વર્ગમાંથી ત્રણ એક્સ કોમન નીકળે એટલે વધે એક્સ માઇનસ આ આખું પદ કોમન નીકળી ગયું એટલે એક વધે માઇનસ એક એક્સ પ્લસ વન છે માઇનસ નિશાની કોમન કાઢીએ એટલે આ નિશાની બદલશે પ્લસ છે તો માઇનસ છેદમાં એક્સ માઇનસ વન નેક્સ્ટ સ્ટેપ માટે એક્સ અનુલક્ષે છે એક જે બે કાઉન્સ સરખા મળ્યા એ પહેલાં લખીશું એક્સ માઇનસ વન બીજા કાઉન્સ માટે ત્રણ એક્સ માઇનસ વન છેદમાં એક્સ માઇનસ વન અહીંયા સામાન્ય અવયવ તરીકે એક્સ માઇનસ વન મળ્યા અંશ અને છેદમાં બંને કાઉન્સ સરખા હોવાથી આ કેન્સલ થઈ જશે તો આગળ રકમ વધી એક્સ અનુલક્ષે છે એક ત્રણ એક્સ માઇનસ વન અહીં એક્સની જગ્યાએ એક મૂકવાનું થશે એટલે હવે પછીના સ્ટેપમાં બરાબર ત્રણ એક્સની જગ્યાએ એક માઇનસ એક ત્રણ અને એકનો ગુણાકાર ત્રણ એકુ ત્રણ માઇનસ એક ત્રણમાંથી એક જાય તો બે તો અહીંયા આ દાખલાનો જવાબ મળશે બે તેથી અહીંયા માત્ર બે નહીં પણ રકમ અહીંયા રિપીટ કરવાની રહેશે તેથી એક્સ અનુલક્ષે છે એક રકમ ત્રણ એક્સનો વર્ગ પ્લસ સોરી માઇનસ ચાર એક્સ પ્લસ વન છેદમાં એક્સ માઇનસ વન બરાબર બે આ આપણા દાખલાનો જવાબ કે અહીં લક્ષની કિંમત મૂકતા જવાબ કેટલો મળે છે તો કે આપેલ બહુપદી પ્રમાણે લક્ષ છે એ બે મળશે જેમ આપણે કોષ્ટકની રીતે મેળવતા અહીં કોઈ પણ પ્રકારની સ્પષ્ટતા નથી એટલે અવ્યવીકરણની રીતે જ મોટાભાગે લક્ષના દાખલામાં સ્પષ્ટતા નહીં હોય એટલે અવ્યવીકરણની રીતે જ લક્ષ મેળવવાનો થશે પણ જો સ્પષ્ટતા હોય કે કોષ્ટકની રીતે તો ચાર પોઈન્ટ બેમાં શીખી ગયા એ પ્રમાણે કોષ્ટકની રીત કરવાની રહેશે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે વિભાગ ડીનો દાખલા નંબર એક શીખ્યા છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળના દાખલા તરફ આગળ વધીશું થેન્ક યુ